Haleluya. Nataka niongelee kwa dakika chache juu ya utakatifu. Katika kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 19 ukisoma msari wa kwanza na wa pili nasema Bwana akanena na Musa akamwambia nena na mkutano wote wa wana wa Israeli uwaambie mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu Mungu huyu anayefanya miujiza muujiza wa kwanza kuliko miujiza yote Mungu alikufa msalabani kutafuta roho ya mtu Mtu akimpokea Yesu Kristo kama bwana na mokozi wa maisha yake mtu huyo ni muujiza mkubwa sana ndio maana mbinguni wanasema katika kitabu cha Luka sura ya kumi inasema kuna kuwa na furaha mbinguni malaika wakishangilia kwa ajili ya mwenye dhambi moja anapotubu kuliko wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu kwa hiyo muujiza wa kwanza Mungu anampata mwanadamu akamkiri kuwa na kutegemea wewe kwa njia ya Yesu Kristo umekuwa bwana na mokozi wa maisha yangu nimekupokea moyoni mwangu huo ni muujiza wa kwanza na ambao hauchuji milele ni sasa na hata milele maana baada ya maisha haya dunia hii kuna kwenda mbinguni milele kuna watu watakwenda kufarijiwa na kupata raha ya milele kuna watu ambao watakataliwa watakwenda kwenye hukumu milele sio miaka sabini ya mtu mzima 80 90 150 ambayo ungesema basi nitateseka kwa miaka hiyo basi baada ya kumalizika itageuka kipande lakini ukisha toka kwenye dunia hii Biblia inasema baada ya kufa hukumu Webrania tisa msari wa 27 na saba, nasema baada ya kufa hukumu. Kwa hiyo nataka niwaambie wana wa Mungu. Kwa neema Mungu alionipa mbele zenu leo nasimama ni kwa sababu ya neema yake. Nataka nikushuhudie maisha yako yakabidhi kwa Yesu Kristo. Uwe mtakatifu. Mungu anataka watu wawe watakatifu anayepigana vita upande wa wanadamu ni Mungu. Ndio maana wana wa Mungu wanapokosekana kuwa na Mungu ama wanapomkosa Mungu, tunaweza tukawa na dini zetu. Hata mimi ya kwangu ni dini na nina cheo kikubwa kwenye dini yangu na mwingine naye hivyo ana dini yake ana dini yake. Lakini hata niwaambie kama Kristo hayuko ndani ya mioyo yetu, dini zetu haziwezi tukatusaidia zinaweza zikavamiwa na shetani zinaweza zikaharibiwa tunaweza tukauawa kabla ya wakati unaweza hata kama ukaujauawa kimwili ukafa unaweza ukauawa uchumi wako ukauawa watoto wako ukabaki simanzi duniani hakuna mtu anayeweza kukusaidia lakini Yesu akiwa upande wetu ndio anayepigana mapigano makuu kwa hiyo Mungu anataka kwa sababu yeye Mungu ndiye mtakatifu sema yeye ndiye mtakatifu Mungu anakaa kwenye eneo la utakatifu. Hana shoti kati wana wa Mungu. Watu wengi wameutafsiri wokovu vibaya. Ndio maana mtu akiokoka walikuwa nakatiwa majina na shetani kuzimu. Anatoa majenti wake, "Yo, unabezwa una, una tu walokole hao. Wana nini hao wanalialia tu?" Mtu akiokoka anasema, "Ah, tunampa siku mbili tu atarudi." Atarudi tu. Amedanganywa huyo. Unaokoka umekosa nini? Mtu mzima. Unaenda kulialia umekuwa mtoto. Kwa hiyo walokole wanaonekana walo, alafu wanatajwa majina walokole. Yaani namna ya kubeza. Na kuambia hivi wakati umefika watawatafuta na watawaambia maneno mazuri. Kwamba hawa ni watakatifu. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo lazima tuwe vyombo vinavyofaa mbele za Mungu. Mungu anataka watu wake wamgeukie tuwe watakatifu. Haleluya. Ndipo ulinzi wa Mungu utakuwa juu yetu. Hakuna mwenye mamlaka zaidi ya Mungu anayeweza kukulinda na ukawa salama kutoka utoto wako, ujana wako, utu uzima wako, paka uze wako. Ni Mungu peke yake. Hata kama wengine waliharibu 
Sikiliza ndio maana magari yanaanguka njiani na wanapebo, wanatolewa na wengine wanabebwa kwenye magari mengine. Kama wengine wameharibika usiwahukumu watu wengine. Hao wameharibika wako wengine waliosimama. Naomba ukasimame kwa jina la Yesu kafae. Utakatifu maana yake nini kwa kifupi? Ni mtu kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Full stop. Utakatifu wana wa Mungu maana yake baada ya mtu kujitenga na dhambi ni kuishi maisha yanayompendeza nani? Mungu. Maisha yanayompendeza Mungu. Iko mifano mbalimbali wasomaji wa Biblia wanaelewa. Daudi alikuja kuchaguliwa kwa sababu ni mtu anaupendeza moyo wa Mungu. Ni mtakatifu. Hata kama alikuwa machungani anafanya huko lakini alijilinda ni mtu anaopendeza moyo. Hakuchaguliwa kwa sababu ana karama ya kupigana vita sana. Zamani ilikuwa wanachaguliwa sababu ni watu wapiganaji. Lakini mtu anaopendeza moyo wa nani? Mungu. Ndio maana alipokwenda kukutana na Goliath na yeye ni kijana mdogo alimuua Goliath. Kwa nini? Sio Daudi alimuua Goliath. Mungu alimuua Goliath kupitia Daudi. Nataka niwaambie Goliath yote atakayesimama mbele yako usiogope baada ya kumpokea Yesu. Maana atauawa na Mungu ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakatifu ni mtu kuishi maisha ya kumpendeza nani? Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 16 Mungu mwenyewe anasema maneno haya. Anasema msari ule wa tatu Watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora hao ndio ninayependezwa nao kama wameokoka Yesu Kristo ni bwana usipezwe na adui kwa sababu ya hali uliyokopitia waliko kukosesha kama wameokoka na unampendeza Mungu nataka nikwambie na umejazwa Roho Mtakatifu hata kama bado hujazwa Roho Mtakatifu mwambie pasta tuombe ujazo wa Roho Mtakatifu kama ye bado hajaweka ratiba yake vizuri wewe jitakase mwambie Mungu kwenye nyumba yako ya majani ama ya tembe ama mahali unapokaa sikiliza tenga chumba chako jiweke wakfu mwambie Bwana nataka nijaze na Roho Mtakatifu anejaza watu Roho Mtakatifu ni wewe Mungu na mimi kazi yangu naandaa moyo wangu Biblia nasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu unaweza kujazwa kwa uongozi watumishi wanapotuombea na kutuwekea mikono na kutufundisha anaandaa mioyo yetu kwa neno la Mungu. Na sisi tunapofanua mioyo yetu namna hii Roho Mtakatifu anakuja ndani yetu. Ni kiongozi anayekusaidia kuomba. Ni kiongozi anayekusaidia kuyatambua maadui. Ni kiongozi anayejua majira na wakati upi ufanye nini. Uwe watakatifu watu wa Meru. Hallelujah. Hautapata hasara. Wacha kudanganya watu za wazima ukiwakoka kwa maskini. Wakamwambia ilikuwa, ilikuwaga. Maana zamani watu wakiokoka unaokoka unaokokire. Okoka kwa kumaanisha kabisa. Hautapata hasara. Zamani watu waliokoka wakapendana jana nikasema wakao kama upendo ule wa gape wa kibinadamu unakosa kiasi kwa Mungu kila kitu kina kiasi Ni sawa si sawa Sema amina Watu waliokoka wakawapenda paka na maadui bila kuwajua anakuja kugulisha sumu hapo He wanasema hawajui kitu hao Wakaribu uchumi wa watu waka Oh nataka nikwambie sikiliza sio sasa mwambie mwanzo sio sasa Samani ukiokoka ukiwa una masembere sembere na unaenda kanisani ndio wa kiroho. Lakini ukiwa umevaa vizuri umepata amepoa huyo. Huyo amepoa huyo. Sio wa kiroho. Hii Mungu wetu mwenyewe mavazi yake Yesu Kristo yalipiganiwa. Waliyashindania. Wakovu ni amani, ni uhuru, ni heshima, ni kibali. Haleluya. Kwanza unatembea na Mungu, alafu Mungu anakuongoza na kubariki. Eh? Alafu nakaa miaka mingi. Mwambie mwanzako utaishi miaka mingi. Eh? Hey. Alafu kishi miaka mingi, ishi kwa kupanga mipango. Usianza kutishwa tishwa, utakufa kesho, chiji imepanda imeshuka. Mwambie hayo ni ya kwako. Biblia inaniambia msiende kama dunia inavyoenda. Unanielewa? 
Mimi hata kama wakitangaza nini kwenye vyombo vya habari nasikilizaka sana taarifa hapa nijue nchi inaendaje. Viongozi wetu waliowekwa na serikali hii iliyoko tuliweka inaendaje? Kazi yangu ni kuwaombea. Kazi yangu ni kufanyaje? Kuwaombea. Maana wanatuongoza. Lakini wanaoongea sijui sijui itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi. Sikiliza, mimi siendi kama tunavyoenda. Wakiongea hivi naambia Mungu, hao watoto wako, watumishi wako wameongea hivi. Wewe unasemaje? Mungu ananiambia, "Hii nitafanya hapa. Hapa nitafanya hapa." Naambia baba uinuliwe, ninamtangaza huyo Bwana. Akishaniambia, yeye nikitangaza analeta mabadiliko. Na hao ambao walikuwa wajua wanasema, "Yes, kumbe Mungu yupo." Na hao wanakaa upande wetu wanasema, "Mungu anaweza." Mungu anaweza eh lakini hawepo mtu ambaye anasimama kubadilisha historia naye anaitwa ni mtakatifu mtakatifu ni mimi na wewe tuliokubali kusimama kuiwakilisha mbingu duniani Sema amina kama wananielewa wachawi wanaloga watu wanapata nafasi pale ambapo wanadamu hao wanajisahau Naomba usijisahau Maana Sifa moja wapo mtakatifu ni mtu anayeutafuta uso wa Mungu. Ni mtu anayeutafuta uso wa Mungu. Ukienda kwenye kazi zako, mvua inaenda kunyesha sasa. Mvua zitaanza. Majira yatakuepo. Lakini itakapoanza nitakufundisha siri chache. Sikiliza, fanya kazi mtu wa Mungu. Rudi jioni hata kama umechoka. Tafuta chochote kula. Alafu we lala ukiamka usiku ustofu umeisha unakaa unaongea na mbingu kama Mungu amekulinda unamshukuru kwanza alafu unamweleza haja ya moyo wako kwa nini wewe ni mtakatifu unamweleza baba yako aliyokusaidia hebu sema amina kesho yake ukitoka na kuambia hata kama hujaona utaona miujiza tu inafanyika maana Mungu yeye anakutetea sema mwanangu kwanza si mvivu Bibi asema kila afanyaye kazi atambariki nitabariki kazi ya mikono yake ukikiliza utabarikiwa na kizazi chako utabarikiwa na kizazi chako kwa hiyo sifa ya mtakatifu moja ni mtu anayemtafuta Mungu wakati mwingine sikiliza kabla sijaokoka Yesu alisha sinda msalabani amesema imekwisha mimi bado nilikuwa kwenye dhambi wakati ananitafuta ninaokoka yeye bado ni yeye yule jana na leo na hata milele. Sikiliza watu wanatakaka kumtangulia Mungu kana kwamba wao wanakuwa Mungu. Wewe ni kiumbe tu bwana. Mimi nataka nikufundishe tu principle chache alafu fanikiwe. Nasema amina. Iwe ni nyumba yako iwe familia yako. Ninanielewa. Ninapochoka na toka kazini nimechoka. Sikiliza Yesu ni yeye yule bwana amesha shinda. Nimechoka na anajua nimechoka. Vinginevyo kianza kuomba baba unalala hapa. Si umechoka. Bada zima shindwa 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 nini umechoka So lale Lakini ukiamuka saa saba Saa nane usiku Si ule usingizu meisha Saa hiyo ndiyo nakaa kitako Saa hiyo ndiyo natoka Saa hiyo ni nakili timamu Saa hiyo naongea sasa na mungu Bibia sama Tafteni Nani mtaona Kwa saa hiyo natafta kwa maombi Naambia Mungu nimekuona hatua hii na kushukuru na sasa niongoze kwa hapa niongoze kwa hapa Bwana uwe pamoja na unaongea unaeleweka unaeleweka watakatifu hawa ndio maana ukisoma katika Zaburi ya 14 hapo juu inaeleza inasema hivi msari ule wa pili inasema toka mbinguni Bwana amechungulia wanadamu toka wapi kutoka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu kama yuko mtu mwenye akili ni yule anayemtafuta Mungu geuza asiye na akili hamtafuti Mungu ukamtafute Mungu hata kama amekujibu mambo yako hata kama amekuponya kwa ajabu ambayo tunazisikia hapa usimzoe Mungu anabaki kuwa Mungu Bwana aliniambia wafundishe waambie wawe watakatifu watakaponiita nitawaitikia nitawaongoza 
Utaona mabadiliko ya ajabu mwaka huu. Kwanza sasa napoondoka hapa. Tangu jana niliona furaha. Nikamwambia Mungu Bwana naona furaha kwenye mioyo ya watu. Akaniambia naweka ishara. Ishara ya watoto wangu kwenda kupokea yale niliyosema. Sema amina wewe. Kila mtu aliyehisi furaha ujui hata nani. Mungu anambia nimeweka ishara. Ya yale ambao wanaenda kupokea haijalishi walikupindisha kiasi gani maana wachawi walichofanya waliwapindisha wamama wa baba miguu yao mateso wanawapanda usiku imekuwa magari yao misukule yao na kuambia inageuka watakuwa wanavunjika kacha kacha alafu miguu yako inapata nguvu sumeona walivyomfanya huyu kijana paka wanamwamkia usiku wanamwambia wewe unaringa na akina sumbe na Yesu wenu. Sume mwana alichosema huyu kijana, huyu baba hapa. Si ndio? Wamemalizia mpaka na battery za 112. Wana balabu lu kabisa. Sasa hivyo hivyo inaenda kutokea kwao. Alafu wewe uliokandamizwa unakwenda kustawi. Hawa watagugusa wala watoto wako wataendelea kuwa na akili. Kuna vitoto vya shule vidogo nakuta vimepindishwa miguu nini mwanangu nini miguu mara macho watoto watoko wanavaa miwani eh mara si pressure ya macho he wao wanapita tu wanatesa kwa zamu hmm alafu wanatembea na kwenda jamani sokoni jamani unapata shida napata shida nataka nina habari njema jana tumekataa umasikini leo natangaza baraka leo natangaza maisha marefu leo natangaza gustawi Wewe jaribu kufikiri watu wanatoka Malawi, wanatoka nchi yetu ya Tanzania maeneo mbalimbali, wanatoka Msumbiji, Mungu anakuja kuwashuhudia, wanatoka Kongo, wanatoka kila mahali, wanakuja Vuka Yordan, wanakuja leo kwenye huu mkutano, wanamuona Mungu, alafu Mungu anakuja na wagusa. Nataka nikuulize, angenyamaza, angenyamaza. Nani atatusaidia? hapa na jinua mabega hey! siporo tangulia mbinguni kwa Mungu hakuna mazoea kama alifanya jana muogope ndipo atafanya na leo akifanya leo nyenyekea atafanya zaidi kesho hazoeleki mwambie mwanzako hazoeleki na mimi amenihiti miaka mingi na kuambia mtateseka wachawi uwe <laughs> ila mkija kuokoka mimi nitawafurahia maana ile roho inaondoka ikishaondoka mnabaki wanadamu wazuri wa kawaida mnafanya agano na Mungu tunatesa kwa zamu duniani nataka niseme Mungu atakupa neema ya maisha miaka mingi atakuisha kama kijana mdogo utafanikiwa utaziona baraka zako utazifurahia na watoto wako heshima yako itakuepo hebu sema amina Hakuna mtu atakaliwa. Kuna. Siku moja naomba juzi juzi wakaja. Ukipita huu mlima kwenda huko, tulikuwa tunalimaga nyanya huko. Huko. Unaita gani? Huko. Kuna wachawi. Mimi sijasema ni wapi. Huko tunaenda limba nyanya. Wakaja andikia. Kaambia eh? Eh, nikaambia unamjua Yesu Kristo. Sitaki kusikia. Kaambia basi Shh, mgu pande nyuma geuka Shh, panda mlimeshia sasa niko hapa mnafuatwa na huyu aliyewaambia hamna bahati vijana wengi wameharibiwa uchumi wao wamesoma wakaharibiwa future zao nataka niseme nimeomba siku mbili na leo ninapokwenda kuomba vijana msiogope mnakwenda kutajirika mnakwenda kumiliki mnakwenda kupata majina heshima naenda kurudi kwenu na kwenye vijiji vyenu na kwenye huduma zenu kwa jina la Yesu uwe mtakatifu mwambie mwanzako uwe mtakatifu kuna mambo jana nilisema baadhi ya pia watumishi wameyasikia. Wengi wa watumishi wamegeuka wakaomboleza. 
Maana wengine walilishogwa mapoza, vitu vya kufisha, wakaua huduma zao. Watu wanagusogelea wanafikiri wanakupenda, sio kila mtu anakupenda. Kuna watu wengine mlitoka nao mbali. Wanaliombea kanisa, hawana uwezo. Watumishi lazima tunapimwa kwa hapo. Utapimwa watakuja watu ambao hawana tamalapa. Wana, mungu anatupima hapo aone jinsi ambavyo tutabeba huo mzigo. Lakini mlisikia baadhi ya watumishi hawakujihoji. Bwana kanambia hawakujihoji. Hawakunipinga pale nilipokutumia. Bali walijua ni mahali gani walikosea wakatubu. Bwana kanambia niwaambie watumishi wa Mungu wachungaji. Bwana anambia nimesikia kilio chao nitawainua upya nitaanza kutenda kama Mungu nilivyowaita. Kutoka sasa mtajenga misingi ambayo Mungu atawaongoza. Amesikia kilio chenu. Msijihukumu tena. Mtaona. Mungu ataanza kuwatumia kama alivyowaita. Kama alivyowaita. Utaona heshima ya Mungu. Watu watatoka mbali na karibu wanakuja kanisani. Wakija hawatakuta makundi. Watakuta kundi moja la mchungaji moja Yesu Kristo. Na wale watu watakuwa vyombo vinavyofaa. Mungu anaanzaka kwa unyonge. Anatengeneza historia. Ndipo atakupanua na anapokupanua mtu hawezi kupata kiburi maana anajua nimetolewa wapi na Mungu. Neema ya Mungu iwe kwenu katika jina la Yesu. Lakini Bwana alikuwa ananiambia jambo. Kuna watumishi wengine wanafika mahali. Akanambia waambie wale ambao wamejua natumia kinywa chako na inafika mahali watakwenda madaraja yanakwendaga unapokwenda kuna madaraja utamwona Mungu ndani ya mwezi huu unapomwona Mungu ndani ya mwezi huu baada ya muda fulani kama vitu fulani vinapandiana vinaanza kuumiza moyo elewa ni madaraja usiwe mtu wa kununika utakapita kwa uaminifu kwa kunyenyekea bwana kaniambia kama uelewi watumie namba ya simu ya kanisa lako watume message mahali ambapo wamekwama nami nitazikusanya hizo message nitamuuliza bwana atanipa neema naweza nikakujibu kwa hiyo hiyo message au wengine wataitwa kwenye madhabahu wanakaa alafu napokea majibu yako simple tu Mungu anataka kujenga kanisa lake pasipo kiburi chochote. Kuna wakongo walikuja angalieni kwenye clip. Mtakuta kuna aposto moja. Walikuja na bishop mmoja kutoka Kongo. Mwaka jana mwanzoni anafikiri na mwaka juzi. Wakatafuta wanakujaka wengine ni wakorofi. Unamzuia bishop nataka kumuona. Wana nani? Pepe 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 pe, tulipata shida. Mungu anambia pana. Wewe ni mwanadamu naye kutumia wanataka kuona unafanyaje bila mimi wewe utafanya nini niambia wacha waite wanavyotaka wewe tulia kutengwa kuna gharama baadaye yule aposto akaja na bishop mmoja akakaa kanisani Mungu akatumia kinywa changu kwenye madhabahu anawajibu waliposikiliza ule ujumbe dakika ya mwisho akaja akatoa ushuhuda Angalia nile clip. Akasema mimi nimemtafuta Bishop Usumbe. Nimehangaika mara mbili kuja Tanzania sijampata. Lakini nilipoazima anasema basi wacha nimsikilize Mungu. Alipata majibu yake yote. Leo ni moja ya watendakazi hata kama ana huduma yake ni Bishop. Lakini chochote kinachofanyika anajiunganisha na Vuka Yordan. Na huduma zao zinapanuka. Na wala hata siku moja mpaka leo pamoja na kupata majibu yao sijaongea naye kwenye simu. Ukimwogopa Mungu namna hii ndipo Mungu atajidhihirisha. Mungu sio wambesi. Watumishi wengi walinuliwa kafla akavii watu wanampenda sikiliza ndio wakamsonga wakamsonga hana muda wa kukaa hana muda wa kusikiliza matokeo yake anaanza kutoa majibu kwa uzoefu kwa uzoefu kile cha ndani kikaharibika kisha kasema ah kumbele ah 
Nenda kamuulize Yesu alivyotembea duniani alipopewa dhamana juu ya roho za watu. Ukifanya hivyo wengine watajibiwa. Na wale ambao wana mizaa wanapima hawatapata majibu yao. Si Mungu anambia hii nyamaza na nyamaza. Lakini ile ambayo nimesibu la kweli nataka kuambia wachungaji mtapata msaada wa ajabu sana. Huduma zenu hazitakwama. Anayepariki watu kila mtu akisimama kwenye nafasi yake mwenye kubariki watu kwenye nafasi ni Mungu bila kujali unakaa shambani kama mzee Ibrahim bila kujali unakaa porini kama kama Yohana mbatizaji bila kujali unakaa mjini kuna watu wangapi wanakaa mjini leo wameibika maisha yao mpaka wanazeeka ukisimama kwenye nafasi Mungu anabariki watu kwenye nafasi si kwa ajili ya watu hebu sema amina kama wananielewa pa Yesu makofi kama umeelewa Nataka kusema majira, sema majira ya mwaka. Meru imegawanyika. Meru imegawanyika. Kwa njia ya majira kuna sehemu ya u... ambayo tuseme, tuseme kuna ukanda ambao hata kama ni kiangazi kuna unyevu nyevu upo. Si ndio? Majira yao ni tofauti na majira ya huku ambao ni kiangazi inangojea mvua ya mwaka. Si ni sawa watumishi wa Mungu. Sikilize. Bwana wakati ananiambia anataka sasa ameondoa maskini anataka kuwabariki watoto wake. Kumbuka wao waliokuja hapa hata kama wewe si asili ya Meru lakini unaishi Meru. Ardhi hii na maeneo yote yaliyokuwa yameneneo maskini hiyo roho imeondoka wachawi waliotesa kwa zamu mtawaona kwa macho yenu wanaporomoka kabisa mpaka na watoto wao watoto wa maskini ambao hukuwategemea utaona wanaanza kuchomoka moja baada ya mwingine moja baada ya mwingine maana wameru wakibarikiwa ni watoaji ni watu wanaopendo ndani. Bwana anaambia hawa watu watasaidia paka yatima na wajane. Ni watu ambao wana moyo wa Mungu. Lakini walivurugwa. Bwana akaniambia wale ambao majira yao ya ukame kama maeneo huyu ambao wanasemaga meru ya sijui ya nini. Ambao mvua ikinyesha ndio tunaanza upanda, sije? Kuna meru ile ambayo kule ambayo inakuwa na unyevu hata wakati wa kiangazi unakuta kuna unyevu unyevu si ndio jamani ya migombani si ya wapi unakuta watu wengine wanapandaga hata kiangazi kiangazi unakuta wanapanda kuna katibu wangu mtendaji yuko kule juu unakuta wao kule wanalima viazi wanalima sijui nini lakini kuna unyevu wanapanda mahindi wakati si wa kiangazi sasa hivi ukienda si mahindi yameanza ku, ku yanatokezea ya mengine yanakomaa sikiliza anasema hivi kwa hiyo meru imegawanyika sehemu ngapi kutokana na uwanda wa namna hii. Bwana akaniambia, niwaambie. Mungu ataongoza watu wengi kuisikia sauti yake kwa ajili ya mbegu mtakazozipanda hasa za kibiashara. Kwa ajili ya nindugu zangu za kibiashara. Najua ninyi mna ufahamu mkubwa, lakini kikubwa Mungu anaambia nitawaongoza wako wengine ambao kama ni maeneo hayo wengine watapanda ndizi na aina gani za ndizi Mungu atasema nao Amina Wako ambao maeneo mengine utasikia Mungu anakuambia panda karanga utapanda karanga Wengine watapanda maeneo ambao wanajua wana unyevu mkubwa watapanda mbegu Mungu ataongoza ni mbegu gani panda Wengine wa ukanda fulani wataambiwa panda hata karanga Wengine wataambiwa panda ufuta, wengine wataambiwa panda labda alizeti, wengine Mungu atakuongoza. Sikiliza siri moja. Bwana anambia nitawaongoza na sauti yangu itakuwa wazi. Na mbegu watakazozipanda, sikiliza soko lake, Mungu anapokuambia panda mbegu hii haitakuwa kama ile ambayo mwaka moja tulipandaga kitu kinaitwa mbazi. Sasa Mungu akikwambia panda mbazi sio kakataa sababu natoa mfano huu. Lakini Mungu anambia nitawaongoza mbegu za biashara maana yake utakapopanda hiyo mbegu Mungu anajua soko litatokea wapi Sio kuja kusumbua serikali Mungu mwenyewe ni serikali tosha 
akikwambia panda cabbage na kwambia hata kama soko asema haina bei wewe panda ikiiva ya kwako watakufuata mpaka shambani sema amina kama nanielewa Bwana anambia ndipo nitaanza kuwabariki sana Meru. Bwana kani hakikisha nitawaelekeza. Ndio maana nataka watu wampende Mungu, wawe watakatifu. Wangapi wamenielewa kitu nasema? Umenielewa kitu nasema? Baba nakushukuru. Watu wako wamesikia. Nalibariki neno lako. Nabariki mkutano huu. Kuna watu wengine ambao wamelala vitandani mwao. Mahali waliko kwa sababu ya kensa. Wengi wao Mungu ananiambia walilishwa vitu vya kufisha, wengine walipewa hata kwenye soda. Lakini vikanenoa vitu vigumu. Kutoka hapo ugonjwa ukaanza. Wengine wana kansa. Wengine hawapo hapa lakini wana kansa. Wako mataifa tofauti tofauti lakini wana kansa. Nataka nikwambie mahali popote ukiwa na kansa leo kansa itaondoka. Kansa itaondoka. Haiondoki kwa sababu sumbi anasema kwa sababu Mungu amekuona. Kuna watu wako hapa kwenye mkutano wana shida ya mfumo wa tumbo. Mfumo wa tumbo. Wengine wameambiwa maini, wengine wameambiwa bandama, wengine wameambiwa figo na mfumo wa tumbo. Mungu anataka aingilie dakika chache hapa ajitukuze yeye ni mponyaji shauku ya Mungu ni kukaa na wanadamu adui alipokuja aliwatenga wanadamu na Mungu na wakawatenga watakatifu na watakatifu akawatenga watumishi na watumishi kila mtu akapewa tafsiri yake lakini Mungu Biblia sema haja yake ni kukaa na wanadamu ndio maana anaitwa Immanueli Mungu pamoja na wanadamu kuna watu wenye pressure kuna watu wa kisukari hapa. Na kuna watoto wadogo ambao wanasumbuliwa na miguu, wanasumbuliwa pia na kiuno na mgongo. Na iona roho ya kichawi limewatamia. Na kuna baadhi ambao wengine bado wana roho ya kichawi, wamekuja kuchungulia huu mkutano. Alafu wananena wasifunguliwe hizo rozi zitoke. Mungu ni mkuu kuliko roho yoyote. Tuko tayari. Tuko tayari. Jesus. Naomba hamisha mawazo yako sasa kwamba hapa tuko kwenye ibada kwa Mungu. Machukua huu hatua kubwa kwa uvumilivu mkubwa wa kunisikiliza neno lake. Sasa moyo wako mwangalie Mungu. Kama ujampa Yesu maisha ama uliokoka lakini ukarudi nyuma ama ulipata tafsiri tu mbaya juu ya wokovu nataka nikwambie mpokee Yesu moyoni mwako Sema maneno haya nyuma yangu mahali uliposimama Sema Bwana Yesu Sema kwa sauti Bwana Yesu Na kushukuru Nimekuja mwenyewe kwa miguu yangu kukusikiliza wewe Kwa kuwa wewe ni mtakatifu na unasema niwe mtakatifu. Siwezi mwenyewe kuwa mtakatifu bila kukupokea wewe Bwana. Ninaomba kuziungama dhambi zangu kutoka sasa. Mimi ni mwenye dhambi. Niko mbali na uso wako. Naomba unisamehe dhambi zangu Yesu. Maana umepewa mamlaka mbinguni na duniani ya kusamehe. Na kutoka sasa nifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Liandike jina langu katika kitabu chako cha uzima. Na kupokea sasa uwe Bwana na mokozi wangu. Katika jina la Yesu. Amen. Wakati tunaimba taratibu kama ni mgonjwa chukua tu uje hapa. Kama ni mgonjwa wakati tunaimba taratibu hapa na wewe unaimba njoo taratibu hapa mbele kama ni mgonjwa una mateso yoyote na shida ni mgonjwa njoo hapa
Tusibanane, tusibanane sana wana wa Mungu. Mtu mmoja anaweza kadondoka alafu mtu mwingine akamdondosha mwingine. Tusibanane sana. Uwanja wetu ni mkubwa. Tusibanane sana. Joni taratibu wana wa Mungu ni saa ya Mungu kutuhudumia. Wewe ni shahidi siku mbili hizi. Ninaomba tu kwa jina lake Yesu anayeponya. Watu wanafunguliwa siku wawekea mkono. Kwa hiyo wala usihofu kubanana. Tafadhali, anayehudumu ni Mungu. Kwa hiyo njoo taratibu, njoo taratibu. Tusaidiane tafadhali mashemasi. tumesimama hivyo ninapokwenda kuomba ukiwa na jambo lolote lililokuumiza moyo wako wanawaza watu wakainuka maadui na ukasikia wanachosema juu yako na moyo wako kaumia unawaza kama umeuliwa ndugu yako wa karibu mzazi wako familia yako jirani yako wa karibu uliokuwa unamtegemea Moyo wako kaumia na ukawajua wale maadui ambao roho hizo zimepitia kwao. Mungu ananiambia nikwambie wasamehe. Ndipo apigane vita upande wako. Hao ni wanadamu tu. Wanadamu akiingiwa na roho ya adui ndio maana alimsaliti Yesu Kristo mkuu wa uzima. Lakini baadaye baada ya kufanya hilo tukio na amepewa zile vipande 30 vya fedha hakuona thamani yake akajuta lakini ilikuwa too late mwisho yeye akatangulia kwenda kujinyonga kabla Yesu ajaenda msalabani mwisho wao watu ni majuto mabaya lakini wataweza kuwa na nguvu pale ambapo wao wamewashikilia moyoni hutaki kuwaachilia sema kama si, si huyu mimi baba yangu angekuepo kama si fulani mimi ningesoma kama si fulani amenivurugia mipango yangu kwenda leo mimi ningekuwa na familia yangu Waachilie. Waachilie. Hata ukiwashika utafanyaje? Matokeo yake wewe utakonda, utaumia. Mungu atakushindwa kugusaidia. Kwa nini? Kwa atapita wapi? Mungu ni roho. Alisema tumuumbe mtu kwa sura kwa mfano wetu. Alimuumba mtu roho kwanza. Mungu anakuja kwenye roho ya mtu. Waachilie wasame. Wanawaza wakawa wamekurusha. Na wanakukana hivi hivi nawaambia na utajua. Waachilie. Same, waachilie. Maana naona uweza wa Mungu anaambia waambie tu waachilie. Mimi napita katikati yao. Ni kitu gani kigumu kisichoweza Mungu? Hata kama ulisubiri ulisaidiwa maombi ndio maana ukafika hapa ulipo ujafa. Mshukuru Mungu. Shukuru Mungu. Lakini nataka nikwambia kuna lisiloweza kana leo ni hatima yako. Kama unaumwa sehemu yote ya mwili shika kifua chako. Kama unaweza ukagusa mahali unaweza kugusa gusa lakini kama huwezi kugusa huwezi kuinama shika kifua chako. Na ninapomba tulia kimya mwambie Bwana nisaidie. Cha kufanya we fungua moyo. Mtu aliyefungwa hajifunguagi. Maana saa nyingine unapoomba mtu na yeye mtumishi anaomba na wewe unaomba na wewe unaomba sasa wewe hata utasikia Mungu anasemaje kupitia huyo mtumishi huwezi kupokea mtu aliyefungwa hajifunguagi nenda magereza yetu ya kibinadamu hata kama wamesingiziwa huko gerezani hata kama wamesingiziwa na kijiji kizima ninasema huyo amesingiziwa lakini ukishawekwa hapo watakutoa kwa utaratibu ambao unatakiwa Ujifungui mwenyewe. 
Leo ni siku yako ya kufunguliwa. Anika moyo wako kwa Mungu. Yusufu aliitwa na maono akiwa mtoto mdogo. Akapelekwa gerezani hakujifungu anaitwa mkuu wa watu. Naweza kawa ni mtu mkuu sana kwenye familia kwenye baraka lakini walikufunga. Lakini amekuja aliye mkuu zaidi Yesu Kristo. Anataka kukufungua jioni ya leo. Ndio maana leo ameniruhusu azima waite waje hapa. Hapa. Baba katika jina la Yesu. Wao waliyeziumba mbingu na nchi. Watu wako wametoka mbali na karibu wamekuja kwenye uwanja huu. Kwa sababu wanakutaka wewe. Hawakuangalia miundo mbinu ya barabara, hawakuangalia mahali wanalala, hawakuangalia gharama zao, hawakuangalia familia zao na miji yao walivyoiacha na mifugo yao na kazi za mikono yao, lakini walitoa kipaumbele kuja kwako Mungu. Ninakusihi katika jina la Yesu Kristo kutana na haja za watu wako. Kutana na haja za watu wako. Wewe ni Mungu uponyaye. Ulimwambia Israeli katika kitabu cha kutoka sura ile ya 15, msari ule wa 26, ambia mimi ni Mungu nikuponyaye. Baba waponye watu wako. Ijulikane wewe ndio mponyaji katika jina la Yesu Kristo. Waliofungwa kichawi, waliofungwa fahamu zao. Magonjo yakapita ndani yao baada ya kufungwa, baada ya kunenewa mabaya, baada ya kupata uchungu, baada ya kuteswa, baada ya kudaiwa, baada ya kusingiziwa baada ya kuharibiwa na roho ya ulevi roho ya ulevi wengine wamefungwa na roho ya ukaba roho ya ukaba achilia ndoa hii achilia watu hawa wengine wamefungwa mfumo mzima wa tumbo mfumo wa mzima wa tumbo magonjo yaliingia pale ulipofungwa fahamu wako kwa jina la Yesu Kristo ninaamuru kutoka sasa nafungua fahamu wako yes nafungua fahamu wako nafungua fahamu wako wale kufunga kwenye ulimwangu wa roho kwa jina la Yesu Kristo na wakagunenea magonjwa. Ninaamuru sasa, ni sasa hivi, roho ya magonjwa. Wale wanaodondoka wasiumize watu kama nafasi itoshi, unawaza wengine wakapandisha huku juu. Wa jina la Yesu Kristo ale hai. Pepo tumbo. Pepo tumbo. Kuna mtu ana shida na ona nguvu ya giza imekaa kwenye tumbo. Pepo tumbo. Roho ya tumbo inakutesa mwili wako umevimba raha ya kansa pepo kansa pepo kansa pepo kansa pepo kansa wa jina la Yesu hata kama umemlisha vitu vya kufisha raha ya kufisha ngoka ngoka achilia tumbo hili ngoka achilia mwili huu achilia kifua chake Achilia figo zake. Raya uvimbe. Raya uvimbe. Yeyuka kwa jina la Yesu. Raya uziwi. Raya uziwi. Ili akamata masikio ya mtu huyu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achilia hayo masikio. Yasikie wazi wazi. Kwa jina la Yesu Kristo. Pepo la maskini. Pepo la maskini. Waliosema hatapata kitu. Waliosema hatafanikiwa. Bwana amegeuza. Wa jina la Yesu Kristo. Watu hawa sio masikini. Wa jina la Yesu. Raya uchawi wa maskini. Uchawi wa maskini. Ngoka. Raya mateso. Mateso ya kubleedi. Mateso ya kisukari. Mateso ya pressure. Mateso ya miguu. Mateso ya kiuno. Mateso ya mgongo. Wa jina la Yesu. Achilia mili ya watu hawa. Achilia viungo vyao. Wa jina la Yesu. Kila aina ya mateso. Kila aina ya mateso. Kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtu amebanwa na kifua. Na wanasema ni athma. Kwa jina la Yesu Kristo. Achilia mishipa yake. Achilia mishipa yake. Mishipa ya damu. Mishipa ya damu. Damu kwenye moyo damu kwenye figo wa jina la Yesu ngoka ngoka utasa raya utasa raya utasa raya utasa wa jina la Yesu Kristo mwachilia huyo mtu nafungua kizazi chake ulichokifimbia chini ya mti kwa mamlaka ya jina la Yesu kirudi kizazi chake wewe pepo mchafu wewe pepo mchafu achilia mtu huyo 
Cut out. Cut out. Kila ina mateso. Kila ina kuchangani kiwa. Kila ina mateni. Wachina la Yesu Kristo. Na achili njia mpya. Na fungua njia mpya. Njia ya kutoka kwenye hayo madeni. Njia ya kutoka kwenye hayo madeni. Njia ya kutoka kwenye huo ulevi. Raya ulevi. Raya mateso. Raya mateso. Roya kukufanya unaiba. Kuna kijana ambaye na roya kuiba. Kila wakati ya kijuta kuacha baada ya muda inamrudia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Raya kuiba kuchinja na kuharibu. Toweka ndani ya kijana huyu. In the mighty name of Jesus. Mateso ya shingo. Mateso ya shingo na kichwa. Mateso ya shingo na kichwa. Mateso ya shingo na kichwa. Achilea watu hawa. Achilea watu hawa. Yes. Achilea watu hawa. Wa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Faraka ya ndoa. Faraka ya ndoa. Faraka ya ndoa. Ngoka pepo la faraka. Pepo la uchanganishi. Pepo la faraka. Wa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na watakasa watu hawa. Na takasa njia zao. Na takasa atuwa zao. Na takasa matungo yao. Na takasa mili yao. Pepo liyo kakama mkanda mtu walie funga mkanda. Pepo meka. Umemvika mtu huyu. Umemfunga kama mkanda. Wewe nkovu za tisa. Ulio kaa. Wewe ni maimuna. Wewe ni jini maimuna. Kwa mamlaka ya jina leso. Achilia ndoa hii. Achilia familia hii. Achilia ndoa hii. Achilia kizazi chake. Kwa mamlaka ya jina leso. Ngoka. Ngoka. Bwana kukame. Bwana kukame. Bwana kukame. Kovu za kichawi. Ulio vikuwa naso. Bwana kukame. Wachina leso. Jesus Nafuta yu kansa Nafuta yu mateso Nafuta yu kwanguka kifafa Raya kwanguka kifafa Raya kukua ibisha Wajina la eso Raya kupoteza vitu Raya kupoteza vitu Raya kupoteza rasimali zako Raya kupoteza mtaji wako Wajina la eso kriso Achilea uyo mtoto Achilea uyo mtoto Wa mamlaka ya jina la yeso Get out Get out Na amuru mishipa ya misuli yako Inafunguliwa Mishipa ya misuli yako Inatiwa ngu Wa jina la yesu kriso leha Mfumo wa tumbo lako Unafunguliwa Mfumo wa tumbo lako Unafunguliwa Unaachiliwa Unaachiliwa Magano ya liofanu wa sirini Yes Magano ya liofanu wa sirini Waka kutoa tambiko Waka kutoa kafara Hiwa msukule wao Ninasema sasa Rudisha kwa jina la yeso Rudisha watu hawa Rudisha nafsi zao Rudisha baraka zao Rudisha shima yao Wa jina la yeso Get out Get out The mighty name of Jesus Raya ugomvi Ninaona magombano Raya ugomvi liwa chulua kwenye anga Na ngwayo raya ugomvi Na ngwayo raya faraka Yondoke kwenye anga lako Na tamka baraka kwenye anga lako Na tamka baraka kwenye mwili wako Na tamka uzima kwenye viungo vyako Na tamka kwa watoto wako Na tamka kwenye gizazi chako Na tamka kwenye kiuno chako Na tamka kwenye tumbo lako Na tamka kwenye masikio yako Na tamka kwenye kicho chako Na sema uwa mzima kwa jina lasu Uwa mzima katika jina lasu Mifupa Nena kwa mura Ilyo kaa kwenye mifupa Inasaga mifupa taratibu Nina amuru ya mifupa Kwa jina la Yesu Kristo Itiwe nguvu Uwe mzima Kwa jina la Yesu Kristo Rayo kaba ondoka ndani ya watu Rayo kaba Achilea watoto wa mungu Rayo kaba Achilea wana wa mungu wali hai Rayo kaba lio tupiwa Achilea watu wa mungu Wangavu ya china la esu Rayo ulevi Rayo ulevi Ine kutesa Na watu wanasema Huyu anaroo kama ya baba yake 
Baba yake analikuwa hivi hivi na yeye anavimba naona sawa mizimu inaingia hapo raha zilizoabudiwa zamani raha zilizoabudiwa na mababu zile zinaitwa miungu wa jina la Yesu kila roho ya miungu iliyoshika wanadamu iliyoshika majina yao uliyoshikwa kwa sababu ya majina umeitiwa jina la babu la bibi la shangazi wanasema ana tabia kama ya bibi yake ana tabia kama shangazi kama ya babu yake wewe muone hata kusema kwake umeone hata kiburi chake ni kama babu yake nasema hiyo roho za mizimu hizo ni roho za mizimu roho za kurithi majina hajina get out kwa jina la Yesu litabaki lile jina lakini halitafuatiliwa na zile roho zitabaki lo jina kama loko kama ninko sijui anaitwa nani lakini litu jina limetakaswa kwa damu ya Yesu raa itafuatilia hiyo jina wala kizazi chako wa jina la Yesu wala huduma yako wala uzao wako wala watoto wako in the mighty name kuna watu waliodharauliwa kuna watu wamedharauliwa Umedharauliwa mpaka heshima yako imeondoka. Bwana anaambia rejesha heshima yangu kwa watu wangu. Na rejesha heshima ya Kristo juu yako katika jina la Yesu. Wale walio kudharau hawatakudharau tena. Kwa jina la Yesu. Yaani lazima hapa kieleweke. Nani wewe? Nani? Naua. Unamua nani? Sema mauti haina nafasi. Kwenye maisha yangu. Wala familia yangu. Wala uchumi wangu. Mauti ya kuwa baraka. Haina nafasi. Kwenye shamba langu. Kwenye mifugo yangu. Kwenye kazi zangu. Kwenye huduma yangu. Kutaka sasa katika jina la Yesu. Na tamka heshima kwako. Na tamka baraka zenye heshima. Na tamka kibali kwako. Ukainuliwe juu. Ukawe salama na msima. Ukapendwa tokapo na ingia hapo. Ukaishi miaka mitimilifu. Miaka mitimilifu. Miaka ya mafanikio. Miaka ya kuinuliwa. Wale wakushusha washuke wao. Wao ukawe juu yao. Siku zote. Kwa jina la Yesu. Asante kwa uzima wako. Hata yale ambayo yamekuwa sugu Bwana Yesu kutoka sasa achilie uzima wako. Hata yale yaliyokuwa sugu watoto wako wakahakikishwa watatoka. Na achilie uzima wako. Na achilie mshangao wa utukufu wako. Na achilie uzima kwenye viungo vyao. Na achilie uzima kwenye njia zao. Na wabariki katika jina la Yesu. Na wainua kwa jina la Yesu. Atakaye kulani alaniwe yeye. Atakaye kubariki abarikiwe. Atakaye kuloga alogeke yeye. Kenya shamba lako. Atakaye gusa shamba lako haribikiwe. Katika jina la Yesu. Tayari. Mwambie mwanzo tayari. Bwana ananiambia tayari. Sasa uko mzima tayari. Jikague tu mwana wa Mungu. Sema amina, sema amina. Kila madai adui hana madai tena. Hana madai. Ule mfalme aliyokuwa amepambana juu yako hautapambana na wewe tena. Sema amina, sema amina. Mahali popoto utakapokwenda utakwenda pamoja na baraka za Mungu. Utaishukiwa salama na baraka za Mungu. Yale yasiyowezekana kuanzia sasa yanawezekana kwa jina la Yesu. Magonjwa yale yashindikana kutibiwa kuanzia sasa yanayeyuka na utakuwa salama kwa jina la Yesu. Waliokataliwa na baraka kutoka sasa baraka zitafuatana pamoja na wewe. Walio kataliwa kushika pesa kutoka sasa pesa zitashikwa na wewe kwa jina la Yesu nisaidie kumpa Yesu makofi wakati umesimama hivyo wakati umesimama hivyo 
Mshukuru Mungu tu. Kuna kitu kinaendelea kutokea hapa. Na nguvu hii utakwenda nayo nyumbani. Nguvu hii hata kama ni nyumbani kwako karibu na pori na kwambia ukifika pale nguvu hii inatembea na wewe. Ni kama inaweka mipaka ya nyumba yako, mipaka ya shamba lako, mipaka ya huduma yako, mipaka mipaka mipaka, mipaka ya biashara yako, mipaka inapita kwenye kuku wako, kwenye ngombe wako. Yes. Nisikilize watu wengine hawanasikilize, nisikilize. Yesu alisema wakati anaagana na wanafunzi wake kama jioni aliambana agana na sisi aliwaambia wanafunzi wake wakati anakwenda kupaa kwenda miguni akamwambia nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari ye yeah, akaondoka kwenda miguni ukisoma sura ya 16 kitabu cha mariko alafu watumishi wa Mungu wakanena neno la Mungu Mungu akalithibitisha kwa ishara na kwa miujiza akambatana nao alikuwa wapi mbona ameenda miguni roho wake amekuwa ndani yenu Nataka nikwambie kitu ambacho Mungu ananifundisha unapokwenda kisimani hata kama wachawi walikuwa wamekimiliki wewe ukifika hapo Yesu yuko hapo naona moto na zingira hapo Ukifika nyumbani kwako hata kama wamekutupia roho ya maskini ukifika hapo leo kuna kitu ninaona mwanga kama vile upinde wa mvua ukifika hapo unakuwa naye Ukienda kuvunja vunja kuni Ukipita kwenda kuvunja kuni mahali unavunja vunja kuni unaenda kupiga kwenye kashamba kako kwenye eneo lako kwenye mifugo yako unapopita nina alama naona alama zinawekwa zinawekwa Unakwenda kutesa kwa zamu pamoja na Kristo katika jina la Yesu na wa, wa, utashuhudiwa mambo mengine na watu wabaya utakuwa na shanga ni, ni kweli wananisingizia nini kumbe wao wanaona kwenye ulimwengu wao wa roho wakija wanatobolewa macho yao kuchu kuchu ku, hawatakuona Kuna mtu mtoto wake alikuwa anasumbuliwa na kifafa kimeondoka. Kuna mtu alikuwa anasumbuliwa na kifafa kimeondoka. Mshukuru Mungu kwa maneno machache. Mshukuru kwa kinywa chako. Mshukuru kwa kinywa chako. Hata mpaka kule nyuma. Nye vijana kule boda boda kule. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Mungu anatakaga akipita ashukuriwe unapomshukuru anafurahi anaatamia mkutano baba asante baba pokea sifa na utukufu wewe walio juu wewe walio hai pokea sifa bwana pokea sifa yesu pokea sifa bwana katika jina la yesu kristo na wewe ambao ulikuwa na shida ya kansa kwenye titi lako Bwana nakausha hiyo kansa inaondoka uliambia una kansa ya titi na imekusumbua muda mrefu leo ndio mwisho baba asante sante shingo yake inanyoshwa mtu alikuwa na shida ya shingo shingo yako inafunguliwa baba asante baada ya kumshukuru Mungu nyamaza sasa niombe baba Mungu mtakatifu uliyeziumba mbingu na nchi Umetukusanya kwa siku tatu mahali hapa kwa vibali halali vya mamlaka iliyoko. Na kwa sababu hiyo watoto wako wametoka mbali na karibu. Na tazama wamekushukuru kwa yale yote ulionena na uliotenda kwao. Na utakoendelea kuyatenda maana unakwenda pamoja na wao. Baba asante kutoka sasa Mungu wa Ibrahimu. Ninaomba ulinzi juu yao. Ninakataa kisasi na malipisi. Roho ya kisasi na malipisi pande zote nne wanakokwenda watoto wako utokeze kwa mamlaka ya jina la Yesu roho ya malipizi na kisasi hut-
utawafuatilia watu hawa wa mamlaka ya jina la Yesu iwe ni mchana iwe wanatembea usiku iwe wamelala iwe kazini kwao hakuna roho ya kisasi na malipizi itakaye kufuatilia kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaomba walinde Bwana kwa damu yako iliyo magika msalabani naomba malaika wako wafuatane pamoja nao naomba moto wako wewe ni Mungu moto ulao wafuatane na watu wako na neema yako iende Bwana na yale ambayo ameyanena yaanze kutokea mara wazi katika mwili wa damu na nyama kuanzia sasa iwepo ushuhuda wa kutukuzwa kila nyumba uwepo ushuhuda wa kutukuzwa kila nyumba yako ya ibada kwa watumishi wako kwa watakatifu wako kwenye maeneo ya vijiji vyao kata zao maeneo ya kazi zao kwenye safari zao na wabariki bwana na tamka ulinzi kwao neema yako kristo ikawe pamoja na wao walinde watokapo na waingiapo kovu zako zikaendelee kusema nao roho mtakatifu usinyamaze sauti yako juu ya majira yanayokuja waeleze watoto wako mbegu za kupanda wakiwa katika uwanda wa juu ama uwanda wa chini wewe ni Mungu ulioweka uwanda zote hizi unajua ardhi ilivyo unajua biashara itakuwaje unajua mvua itakuwaje weka Bwana nami nabariki anga la Tanzania nabariki mvua ya Tanzania nafungua milango wachawi hawatakasa tena hawataweza kulikamata anga anga la kila moja anga la mvua anga la milimani anga la mistuni anga la mabondeni anga la kila kiwanja Bwana tembea na watu wako acha mikono yao istawi kazi ya mikono yao istawi mifugo yao istawi masoko yao yastawi kazi zao zistawi wa jina la Yesu ninawabariki na viongozi wao katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru na mkutano useme amen Nisema nenda na miujiza hiyo Nenda na Yesu Kristo huyo. Mungu awape furaha na amani maisha ni mwenu. Hata tutakapoonana wakati mwingine tena. God bless you all. Mungu awabariki sana. Amen.